Uh, so, okay. Good day. So, ngayon, uh, pag-uusapan natin kung paano nga ba uh, gumawa ng two-stock uh, portfolio. So, ibig sabihin, uh, kapag tayo ay mag invest so, mas mabuti na ikalat natin yung uh, money na i-invest natin. So, for basic uh, investment, i-assume muna natin kung paano nga ba gumawa ng uh, portfolio ay dalawang stock muna ang i-consider natin. So, dito in making a two-stock portfolio, ang uh, kailangan natin gawin or bakit nga ba natin ito ginagawa, it is because of... Uh, para ma-maximize yung return natin sa ating investment and ma-minimize din yung risk na kung saan uh, malugi yung ating investment. So, hahanap ka ng mga proper companies para uh, kung sa tingin natin, in the future ay kikita siya. So, mag invest tayo doon. So, after uh, finding potential companies, so syempre, consider mo yung kanilang mga uh, financial performance, okay, ratios, and syempre, news about doon sa company na yun. After mo makonsider yung mga variables na yun, ay ready ka ng uh, mag-invest. So, dito, uh, ang first step mo in making an efficient portfolio, two-stock portfolio, ay kunin mo yung uh, mga share price ng ating company. So dito, uh, paano na yung kukuha ng information about doon sa company na yon sa internet? So for instance, itong uh, example natin, yung LT Group uh, Incorporation, which is a holding company, na, na kung saan hawak niya, may hawak siyang air transport, uh, banking, food and beverage, hotel, and real estate, as well as GMA7. So for purposes of making stock two stock portfolio, so gamitin natin yung uh, information na ito. So para makuha mo, unang step mo dito ay kunin mo yung share price, uh, historical share price ng ating company potential company. So sa internet, pwede kang makakuha diyan. Uh, for instance, dito dito sa uh, ito, dito sa site na to, investing.com. Uh, pwede kang makakuha ng information dito. Ang maganda dito sa site na to, ay pwede, yung mga data ay downloadable siya. Ito, ito. So mag-sign up ka lang. Kung wala, kang, uh, wala ka pang account dito, so gamit ka lang ng uh, Google account, so pwede na. Makaka-download ka na ng mga information dito. So dito, pwede ka din pumili ng mga specific date, daily and monthly, etc. So ayan, after mong makuha yung mga information dito sa LT Group as well as sa uh, GMA7 for instance, so kuha ka ng sample. So dito, ang kinuha ko ay data from May 29, 2020 hanggang uh, last month. So it depends on individual kung ano ang uh, style ng pagkuha niya ng sample. So dito, ang ginawa ko ay right after nung uh, nilift yung enhanced community quarantine sa Manila, which is uh, May 15. So kinuha ko yung closing price for the month. And then doon ako nag-start. So it depends on the individual. After mo makuha yung information, yung mga share price ng ating company, uh, kukunin natin yung kanyang uh, rate of return. Okay. Ang uh, formula natin ng rate of return ay ito. Uh, ending price plus any dividends received divided by beginning price minus 1. Yan yung uh, historical rate of return ng ating asset. So, yun, ilalagay lang natin dito sa Excel. So, beginning. So, uh, o nga pala, dito sa LT Group Incorporation ay wala siyang na-receive na dividends uh, from May 29 up to recently. So, if any na may na-receive siyang dividends, we have to consider it 
idadagdag natin siya dito to get the uh, return of its investment. So ayan, ang gagawin natin dito ay So kunin lang natin yung return divided by ito minus 1. Ganun din dito. Equals uh, ending divided by beginning minus 1. And idadakag lang natin. So after mong makuha yung return ng ating uh, specific investment, kunin natin yung kanilang uh, average return for the month. So dito ay ang average return for this uh, sample ay average. Kunin lang natin yung average. And then, ito, idadakag lang natin. Next, yung ating uh, variance. Okay, kailangan natin i-consider ito. So, equals variance. Sample lang ang ating data. And then, ito. So, ang risk sa ating investment ay measure siya ng uh, standard deviation. So, risk, pag sinabing risk sa uh, investment, ito yung risk na kung saan, pag nag-invest ka, ma may potential na yung, yung money na in-invest natin ay malugi. So, ang risk ay measured ng standard deviation. So, standard, ayun, STDF. Sample lang. Okay, uh, dito naman, uh, correlation. So, in investing, so consider din natin yung correlation. The term correlation, ibig sabihin, ito yung mga deviations from the mean na ina-expect ng ating, ina-expect mo. Ibig sabihin, uh, kapag positive ang correlation, it means na kapag uh, nag-deviate from ina-expect mo, let's say ina-expect mong return ay 10%. So, ang nangyari, yung expected return or yung actual return ng potential asset mo naging uh, 5% lamang. So, nag-deviate siya from in-expect mong return. So, it means that uh, yung kabilang stock din ay bababa din siya. Bababa din. Kapag positive ang ating correlation, the same direction siya. Kapag negative uh, correlation naman siya, ibig sabihin, pag tumaas yung return ng ating stock, Okay, nag-deviate, tumaas yung return. Yung isang stock naman, pababa siya. So in investing, ang mahalaga dito ay uh, ma-reduce yung ating risk. The more na mas mababa ang correlation, mas okay yun, mas madadiversify yung ating risk. So it doesn't mean na uh, ang hanapin natin palagi ay negative correlation. Kasi nga uh, sa actual, okay, generally ang stocks ay may positive Correlation. Positively uh, correlated siya. So it doesn't mean na kailangan na negative siya actually. So dito kailangan natin i-consider yun sa pagkahiit ng ating standard deviation. The more na mas mababa, mas okay siya. Ayan. So mapapansin natin dito ay negative ang correlation ng ating stock. Ibig sabihin, pag tumataas yung rate ng isa ni LT Group Incorporation, bababa yung uh, rate of return ng ating uh, GMA7. Yung return ay nag-move in an opposite direction. So dito ang uh, covariance, uh, related siya sa concept ng ating corporation. Yan lang yung uh, sinasabi niya lang, yung dalawang stock investment natin ay if positive covariance ay nagmo-move din siya on the same direction. And kapag negative covariance naman siya, yung ating dalawang asset ay magmo-move din in an opposite direction. So kino-consider natin ito para makuha natin actually yung portfolio risk. 
Okay, so covariance, so kunin muna natin. Population lang, uh, sample. Ayan. So, ayan yung ating uh, covariance. So, dito gagamitin natin later on yung uh, risk-free asset natin sa ating government bond. So, dito assuming ang stock mo ay mag invest ka for both uh, 50%. 50%. Kalahati ng pera mo, i-invest mo kay LTG. Kalahati ng pera mo, i-invest mo kay GMC. So, dito para makuha ang ating expected return ay 0.5. Okay, 0.5. Lagay lang natin dito. Point five times ito. Ayan. Tapos, idadrag lang natin. So, the expected return of your portfolio, if you will invest it ng tig kalahati lang ay ito. You will expect na uh, maari kang makareceive ng 6.37%. Okay, sa portfolio risk, ang uh, effect ng ating risk sa ating portfolio, the more na, na pinagsasama-sama natin yung ating uh, mag-invest tayo sa iba-ibang asset, yung ating portfolio risk ay mas mababa pa sa uh, weighted average ng ating uh, stock. So it doesn't mean na kukunin mo yung kalahati din ng ating variance and kalahati din ng ating variance sa GME 7. Kasi nga, ang concept ng ating risk portfolio, mas bababa pa dapat. So dito, ang portfolio risk, syempre ay mes measured din siya ng ating portfolio standard deviation. So ito yung ating formula doon. Formula. Yung weight ng ating asset 1, which is, sabi natin, uh, assuming 50%. Multiply by its variance. So, standard deviation squared, uh, yun din yung ating variance. So, nakuha natin yan. Plus weight ng ating asset 2. Weight yan. Tapos, kunin din, yung, din natin yung squared times uh, variance ng asset 2. Plus 2 times weight ng ating asset 1 na 0.5 and then weight ng ating asset 2 etong correlation ito itong tawag dito yung p12 and ano ito yung ating covariance yan yung ating covariance thus ang variance ng ating portfolio ay ito Kunin mo yung weight ng ating asset 1, uh, 0.5 squared times the variance plus 0.5 squared times yung ating variance plus 2 times 0.5 na weight nila times 0.5. Times etong covariance. Okay. Kaya ang variance ng ating portfolio ay ito. Ang ating standard deviation ng ating portfolio ay kunin mo lang yung square root ng ating variance. So equals uh, ito raised to one half. Square root yan. Square root. Okay. So tatandaan ang ano natin dito, ang objective natin ay paano nga ba natin mamamaximize yung ating return uh, with a given level of risk. Kayo yung uh, objective natin in creating a portfolio. So after mong makonsider itong mga ito, so gagawa na tayo ng efficient frontier. Ano nga ba ang appropriate mix ng ating uh, portfolio? para ma-maximize yung ating risk and ma-minimize yung ating return. So dito, assuming ang pera mo ay i-invest mo ng buo kay LT Group. 
Hindi, kay GMA7. And lahat, lahat ay 1 minus ans. Ayan. Lahat kay GMA7 and LT group wala. And so on. Tapos ito 10%, 20. Ayan. Okay. Gagawa na tayo ngayon ng efficient frontier. Ito yung appropriate weights ng ating portfolio. 10% ng pera mo, i-invest mo kay LT Group. 90%, i-invest mo naman kay GMA and so on. So hanap tayo ng appropriate mix. So dito, ang portfolio return natin ay equal lamang siya sa weighted average ng ating uh, portfolio. So dito, ang ating portfolio return ay equal siya sa weighted average ng return ng ating portfolio. So mag invest ka ng 0%, multiply mo sa uh, return ng ating LTG. Lagyan natin yan ng ano, stream. Plus, uh, weight ng ating asset 2, which is the GMA7, multiply mo sa kanyang uh, average return. Weighted average lang ang pagkuha ng ating portfolio. Kunin mo yung weighted average. Ayan. Then, idadrag lang natin yan. Oops. Percentage. Ayan. So, yan yung ating uh, portfolio return. Weighted average lang ng ating individual portfolio. Kung ilan ang in-invest mo, ganun din yung ating, alimbawa dito, in-invest mo 10%. So 10 times 0.8 plus 90 times 4.74. Yun yung uh, portfolio return. Kung 10% ng pera mo, in-invest mo ng kay LT Group and 90% kay GMA, ang uh, in-expect mong magiging return sa iyong portfolio ay 5.06. And so on. Ngayon, kunin naman natin yung variance ng ating uh, portfolio. So, kunin mo yung weight ng ating uh, LT Group Corporation squared times mo yung uh, variance Tagyan mo ng string yan, plus uh, weight ng ating GME7, ng ating asset 2, uh, squared, times mo yung ating variance, lagyan mo din ng string, plus uh, 2 times weight ng ating asset 1, times weight ng ating asset 2, times yung ating covariance. Lagyan mo din ng string yan. Then, drag mo na lang yan. Ang portfolio risk, syempre, uh, square root ng ating standard deviation. Raise to one half. Ayan. After nating ma-consider yung ating uh, data, so ang uh, kailangan nating gawin ay gagawa na tayo ng efficient frontier. Wherein, alamin natin kung ano nga ba yung uh, appropriate mix ng ating portfolio to maximize the, the return of our portfolio and to minimize the risk of our portfolio. In investing, syempre ang gusto natin ay ma-reducing risk given na mamamaximize yung ating return. So, kailangan malaman natin kung ano nga ba yung appropriate mix ng ating uh, paglalaanan ng ating money. So, to create the efficient frontier ng ating two-stock portfolio, go to insert, uh, scatter, and select data, add, Series name or oh, efficient frontier. Lagay lang natin. The, the X values ay yung ating risk. 
and yung ating y values yung ating return. Then click OK. So after uh, creating, so ito na ang ating uh, efficient frontier ng ating two stocks. So add lang natin yung labels. And access titles. So, lagyan natin. So, dito sa right side ng ating graph, ito yung kanyang uh, portfolio return. And sa X access naman, yung uh, risk. Portfolio risk. So, ayan. Okay. So, okay. Meron na tayong simple uh, efficient frontier ng ating two-stock portfolio. So, bakit nga ba natin kailangan gawin ito? So, for instance, ito. Tignan mo itong uh, kapag ang return ng ating stock ay 5.06, mayroon siyang risk na, ito yon 5.06, may risk siya na 6.73. So, if you will invest on LT Group, 10% ng pera mo, invest mo sa kanya, and 7, 90% ng pera mo, invest mo kay GMA, uh, you will have a return of 5.06. Okay. Kaso nga lang, because we created an efficient frontier of our portfolio, so uh, itaas mo yan. Tingnan mo ito. So kapag dito ka, dito yung point ng iyong investment, same level of risk, but it has a higher return. Tama? Same level. Dito, uh, the same level na 6.73 uh, ang return. But if if you will move forward to to uh, tatasaming weight ng ating LT group, uh, you will uh, increase the return with the same level of risk. So ibig sabihin, uh, eto hindi siya uh, iwasan mo to as an investor. Dahil gusto natin the same, uh, ma minimize yung risk and ma maximize yung return. So as an investor, ang pipiliin mo ay uh, the same level of risk. So dito kana mas mataas yung ating return. So let's say itong 6.69 or oh, 60.40 so it it may yield mas mas ito mas better. Thus in in creating an efficient frontier uh one investor hindi siya magi-invest dito. Hindi siya magi-invest dito. Kasi mas ma-maximize yung return dito sa uh, upper side ng ating efficient frontier. So at least may iwasan natin yan. Uh, Ayun, uh, mamamaximize yung return natin. But syempre, ang gusto natin yung sakto. Tama? Gusto natin yung sakto na ilang percentage nga ba yung ilalaan natin para kay LT Group and GMA7 para ma-minimize yung risk and ma-maximize yung ating return. So pwede natin ma makuha yon dito sa ating uh, Excel. So dito, ang kailangan natin gawin ay gagawa tayo ng capital allocation line. Okay, yung, yung concept ng capital allocation line ay kapag mag invest ka to risk-free asset like government bonds and i-combine mo yon sa ating riskier assets gaya nito mga ito. So kapag kinombine mo yung risk-free asset then riskier asset ay malalaman natin kung ano yung appropriate mix ng ating uh, portfolio. So dito, uh, assuming ang i-combine nating risk uh, yung risk-free ng ating government bond. So previously, uh, nag-issue ang Philippine government ng treasury bond uh, yielding a 
net of 1.9% return. So, ito yung ginamit ko. So, from that, ay gagawa tayo ng uh, capital allocation line. Uh, select data, rather, add uh, risk pre. So, the, the risk is zero. Of course, ang return ay 0 0.019. Okay, so ang concept ng ating capital allocation line is that ito, insert line. Ito, to the point na mag-i-intercept mag yung ating capital allocation line and yung ating efficient frontier. So dito, okay. The point wherein nag-ano nag, sila, nag-intercept, nag yung ating capital allocation line ay mamamaximize niyan yung return ng ating asset given na level ng ating risk. Of course, it depends as an investor kung saan ka ano, mag invest Pwede kang mag invest dito, dito, basta dito sa taas, uh, mas favorable sa iyan. But dito, ito yung iniiwasan natin. So if you're interested on minimizing the risk, and maximizing the return. So, i-co-compete natin actually yung uh, sharp ratio. The the sharp ratio is the excess of return na ma-receive natin uh, for the extra risk na uh, pag-hold natin sa mga riskier assets. So, dito to get the sharp sharp ratio, uh, ikunin mo yung risk premium natin. So, uh, kuha tayo ng sample data dito. Uh, ang risk premium natin ay equal sa uh, return ng ating portfolio minus mas yung sa ating risk free rate. Ayan. Kasi parang ina ng ating capital allocation line o kapag nag-invest ka, meron at meron kang ma-receive na risk. Okay. Halimbawa, uh, kinonbine mo itong ating uh, etong capital allocation lines sa ating investment. So posible na ang uh, maging rate of return mo ay nandito kung mas mataas yung weight ng ating ano, mas mataas yung weight ng ating riskier assets nandito ka. Dito, yan, yan yung point. Or kapag mas malaki naman yung weight ng ating riskier assets, so dito. Dito ang point ng iyong uh, investment. So somewhere between this So, ang gusto natin, uh, mamamaximize yung return ng ating asset dito. Kapag nag-intercept yung ating capital allocation line sa ating uh, efficient frontier. Sharp ratio is equal to the risk premium, yan yung excess premium natin, divided by its uh, portfolio. Portfolio risk. Percent. So, we would like to know, ano nga ba ang weight ng ating... Uh, Uh, assets para ma-maximize yung return, ma-minimize yung risk. So, punta tayo sa data. And click mo yung solver. So, ito yung ima-maximize natin, max. Ima-max natin yung sharp ratio. And then, changing the variable, ang gusto nating malaman dito, ito. And then, click mo yung solve. Then, click OK. So dito, ito, 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 ito. if you will invest 50.53 ng ating asset, mag, mag i intercept yan. So ang, uh, ang risk na kung saan maximize yung ating sharp ratio is uh, 50.53 for the LT Group Incorporation and 49.47% sa ating GME7. So halos 50-50 uh, lang din. Okay, so ayan uh, yung uh, concept ng ating simple efficient frontier. So as an investor, syempre ang gusto natin palagi ma-minimize ma yung risk. Kung hindi hindi man hindi natin ma-eliminate ang risk pero ang ginagawa natin in investing stocks ay ma-minimize yung ating risk. Through uh, investing into a different 
uh, types of investment. So, tinitingnan natin dyan yung uh, correlation ng ating stocks, sa news about this the the potential company na what nating invest so yung mga yon so that's it for today and if may mga concerns kayo uh, kay uh, feel free na ias lang ako